ఫైర్ శాంతి ఈ వీడియోలో నేను స్కేల్స్ కార్డ్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అండ్ ఫ్యామిలీ కార్డ్స్ అంటే ఏంటి అవి స్కేల్ నుంచి ఎలా తీసుకోవాలి మనం అనేవి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చాలామందికి డౌట్ ఉంటుంది ఒక స్కేల్లో ఎన్ని కార్డ్స్ వస్తాయి అని అడుగుతూ ఉంటారు సో ఆ క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ ఆన్సర్ ఈ వీడియోలో వస్తుంది అండ్ స్కేల్స్లో బేసిక్ టైప్స్ ఏంటి కార్డ్స్లో బేసిక్ టైప్స్ ఏంటి అనేవి నేను ఈ వీడియోలో షేర్ చేస్తాను వీడియోని లాస్ట్ వరకు చూడండి ఈ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో ఈ వీడియో స్టార్ట్ చేస్తాను బేసిక్గా ఇదంతా మ్యూజిక్ థీరీ మ్యూజిక్ థీరీ కాన్సెప్ట్స్ని యూజ్ చేసుకుని జనరలైజ్డ్ వేలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు స్కేల్స్ అండ్ కార్డ్స్ గురించి ఫస్ట్ నేను స్కేల్స్లో బేసిక్ టైప్స్ ఏంటి కార్డ్స్లో బేసిక్ టైప్స్ ఏంటి అనేవి ఇక్కడ చూపిస్తాను స్కేల్స్ కార్డ్స్ స్కేల్స్లో బేసిక్గా టూ టైప్స్ అవి ఏంటంటే స్కేల్స్లో బేసిక్ టూ టైప్స్ ఏంటంటే మేజర్ మైనర్ మేజర్ స్కేల్స్ మైనర్ స్కేల్స్ ఓకే రైట్ అలాగే కార్డ్స్లో కూడా టూ టైప్స్ మేజర్ కార్డ్స్ మైనర్ కార్డ్స్ మేజర్ స్కేల్స్ మైనర్ స్కేల్స్ మేజర్ కార్డ్స్ మైనర్ కార్డ్స్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ మ్యూజిక్లో మనకి టోటల్ ట్వెల్వ్ పిక్చర్స్ ఉన్నాయి మ్యూజిక్లో ట్వెల్వ్ పిక్చర్స్ ఉన్నాయి ఓకే ఆ ట్వెల్వ్ పిక్చర్స్ అనేవి ఏంటి అనేవి నేను తర్వాత రాస్తాను ట్వెల్వ్ పిక్చర్స్ అంటే ట్వెల్వ్ నోట్స్ సింపుల్గా కీబోర్డ్ మీద చూసుకుంటే ఒక ఆక్టివ్ ఈ ట్వెల్వ్ నోట్స్కి ట్వెల్వ్ పిక్చర్స్ అంటే ట్వెల్వ్ నోట్స్ ట్వెల్వ్ నోట్స్కి ఒక్కొక్క నోట్కి ఒక మేజర్ స్కేల్ ఉంటుంది ఒక మైనర్ స్కేల్ ఉంటుంది అంటే సపోజ్ ట్వెల్వ్ పిక్చర్స్ అన్నాం కదా సపోజ్ ఫస్ట్ సి అంటే సికి సంబంధించింది ఒకటి మేజర్ స్కేల్ ఉంటుంది ఒకటి మైనర్ స్కేల్ ఉంటుంది అలాగే ట్వెల్వ్ పిక్చర్స్కి ఒక మేజర్ స్కేల్ ఒక మైనర్ స్కేల్ అలా ఉంటాయి అలాగా మేజర్ స్కేల్స్ అన్ని ట్వెల్వ్ మేజర్ స్కేల్స్ మైనర్ స్కేల్స్ అన్ని ట్వెల్వ్ టోటల్ ఇవన్నీ కలిసి ట్వంటీ ఫోర్ స్కేల్స్ ఓకే టోటల్గా ట్వంటీ ఫోర్ స్కేల్స్ మ్యూజిక్లో అంటే ఇవి బేసిక్గా ఇంకా స్కేల్స్లో చాలా టైప్స్ ఉన్నాయి మైనర్స్లో చాలా టైప్స్ ఉన్నాయి మెలోడిక్ మైనర్ హార్మోనిక్ మైనర్ ఇంకా బ్లూ స్కేల్ పెండడానిక్ స్కేల్ ఇంకా చాలా టైప్స్ ఉన్నాయి స్కేల్స్లో డిఫరెంట్ మోడ్స్ ఉంటాయి సో అవన్నీ ఈ వీడియోలో చెప్పట్లు జస్ట్ బేసిక్ అంతే మేజర్ స్కేల్స్ మైనర్ స్కేల్స్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ సేమ్ ట్వెల్వ్ పిక్చర్స్ కదా ఇప్పుడు సపోజ్ సీనే తీసుకుందాం మరి సి సికి ఒక మేజర్ కార్డ్ ఉంటుంది సికి ఒక మైనర్ కార్డ్ ఉంటుంది అంటే సి మేజర్ కార్డ్ సి మైనర్ కార్డ్ ఇక్కడ ఏంటి ఒక నోట్కి టూ స్కేల్స్ సి మేజర్ స్కేల్ సి మైనర్ స్కేల్ అలాగే సికి సి మేజర్ కార్డ్ సి మైనర్ కార్డ్ సో అలాగా మేజర్ కార్డ్స్ అన్ని ట్వెల్వ్ మైనర్ కార్డ్స్ అన్ని ట్వెల్వ్ టోటల్ ట్వంటీ ఫోర్ కార్డ్స్ మేజర్ అండ్ మైనర్ కలిపి టోటల్ ట్వంటీ ఫోర్ కార్డ్స్ మ్యూజిక్లో అంటే ఇవన్నీ బేసిక్ కార్డ్స్ అనమాట ఇవి కాకుండా ఇంకా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఉన్నాయి ఎక్స్టెండెడ్ కార్డ్స్ ఉన్నాయి ఇంకా మేజర్ సెవెంత్ మైనర్ సెవెంత్ మేజర్ సిక్స్త్ మైనర్ సిక్స్త్ ఇంకా చాలా టైప్స్ ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ ఏంటంటే బేసిక్ కార్డ్స్ ఇవి ఫస్ట్ ఇవి నేర్చుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మీకు స్కేల్స్ కార్డ్స్లో ముందు మీరు నేర్చుకోవాల్సిన స్కేల్స్ స్కేల్స్ బాగా నేర్చుకుంటే కార్డ్స్ కూడా ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి స్కేల్స్ తెలియాలంటే మీకు ఒక ఫోర్ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ మీకు తెలియదు ఫోర్ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ అవి ఏంటో చూద్దాం స్కేల్స్ తెలియాలంటే ఫోర్ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ తెలియాలని అన్నాను కదా ఆ ఫోర్ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ ఏంటంటే సెమీ టోన్ టోన్ షార్ప్ ఫ్లాట్ సెమీ టోన్ టోన్ షార్ప్ ఫ్లాట్ ఈ ఫోర్ మీకు తెలియదు మీకు మీరు ఒక స్కేల్ మీరు రాస్తున్నారంటే మీకు ఈ ఫోర్ వర్డ్స్ గురించి మీకు అట్లీస్ట్ బేసిక్ ఐడియా ఉండాలి ఫస్ట్ సెమీ టోన్ అంటే ఏంటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు సెమీ టోన్ ఇది గిటార్ ఫ్రెట్ బోర్డ్ ఓకే ఇమాజిన్ చేసుకోండి ఇది ఫస్ట్ ఫ్రెట్ ఇది సెకండ్ ఫ్రెట్ ఇది థర్డ్ ఫ్రెట్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ అలా ఫైవ్ ఫ్రెట్స్ నేను ఇక్కడ చూపించాను మీకు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ స్ట్రింగ్స్ స్ట్రింగ్ నేమ్స్ అంటే ఇక్కడ ప్లేస్ సపోర్ట్లు కాబట్టి ఇక్కడ ఇక్కడ రాశాను ఈబీజీ బిఏఈ స్ట్రింగ్స్ సపోజ్ మీరు ఫస్ట్ ఫ్రెట్ సిక్స్త్ స్ట్రింగ్ మీద ఒక నోట్ ప్లే చేశారు అదే నోట్ ఎఫ్ ఎఫ్ తర్వాత ఎఫ్ షార్ప్ ఎఫ్ షార్ప్ తర్వాత జి జి తర్వాత జి షార్ప్ ఇలా నోట్స్ ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు ఎఫ్ ఎఫ్ తర్వాత ఏంటి నోట్ ఎఫ్ తర్వాత ఎఫ్ షార్ప్ రైట్ అంతేకాని ఎఫ్ తర్వాత జి కాదు ఎఫ్ తర్వాత గిటార్ ఫ్రెట్ మీద ఎఫ్ తర్వాత ఎఫ్ షార్ప్ ఈ స్ట్రింగ్ మీద ఎఫ్ షార్ప్ తర్వాత ఏంటి జి జి తర్వాత జి షార్ప్ ఇలాగా ఒక ఆర్డర్లో వ
ఈ రెండింటికి డిసిషన్ సెమిటోన్ ఎందుకంటే ఈ రెండు డైరెక్ట్ గా ఉన్నాయి ఇది గిటార్ లో చూస్తాయి ఇప్పుడు కీబోర్డ్ లో ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తాను ఓకే ఇప్పుడు ఇది కీబోర్డ్ లో కొన్ని కేస్ వరకు నేను తీసుకున్నాను అలాగే చూడండి ఇప్పుడు ఈ నోట్ పేరు సి ఈ పైన ఉన్న నోట్ పేరు సి షాప్ ఈ నెక్స్ట్ వచ్చే నోట్ పేరు డి దీని తర్వాత డి షాప్ ఓకే అలాగే ఈ అలా కొన్ని గేస్తున్నాను డి సి ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా ఏమన్నా చూద్దాం సి తర్వాత ఏంటి నెక్స్ట్ నోటు సి తర్వాత సి షాప్ ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది కళ్ళ ముందు మనకు కనిపిస్తుంది సి తర్వాత సి షాప్ సి తర్వాత డి కాదు నెక్స్ట్ సి షాప్ తర్వాత ఏంటి సి షాప్ తర్వాత డి ఒక ఈ ఈ ఆర్డర్ లో ఎలాగెలా ఉంది సి సి షాప్ డి డి షాప్ ఈ అలాగే సి సి షాప్ డి డి షాప్ ఈ ఇలా ఈ ఆర్డర్ లో వస్తుంది ఈ తర్వాత చూడండి ఈ తర్వాత ఏముంది నెక్స్ట్ ఈ షాప్ లేదు ఈ తర్వాత డైరెక్ట్ ఎఫ్ ఉంది అంటే చూడండి డైరెక్ట్ కనెక్షన్ అన్నాం కదా పైన చూపించినట్టు సి సి షాప్ ఈ రెండింటికి డిస్టెన్స్ ఏంటంటే సెమిటోన్ అలాగే డి డి షాప్ ఈ రెండింటికి సెమిటోన్ అలాగే ఈ ఎఫ్ కూడా ఎందుకంటే రెండింటికి మధ్యలో ఇంకొక ఈ ఏం లేదు కాబట్టి ఈ ఎఫ్ ఈ రెండు సెమిటోన్ అలాగే ఇక్కడ చూడండి బిసి బిపి సి మధ్యలో కూడా ఇంకొక ఈ ఏం లేదు బ్లాక్ కీ కాబట్టి బిసి రెండు సెమిటోన్ సపోజ్ ఇక్కడ ఏ షార్ప్ ఉంది ఇప్పుడు ఏ షార్ప్ కి బికి ఏంటి డిస్టెన్స్ అది సెమిటోన్ ఎందుకంటే డైరెక్ట్ గా ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఏ షార్ప్ కి బికి మధ్యలో ఇంకో కీ ఏం లేదు ఇంకో నోట్ ఏం లేదు సో సెమిటోన్ అంటే మీనింగ్ అది డైరెక్ట్ అంటే వెంటనే ఇమీడియట్ నెక్స్ట్ నోట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ అడ్జెంట్ నోట్స్ అనుకోవచ్చు అంటే రెండు పక్క పక్కన ఉన్న నోట్స్ ఓకే అది సెమిటోన్ అంటే ఇప్పుడు టోన్ అంటే ఏంటో చూద్దాం టోన్ ఇప్పుడు గిటార్ లో చూద్దాం టోన్ అంటే సింపుల్ గా ఎడిషన్ ఆఫ్ టూ సెమిటోన్స్ అంతే సింపుల్ ఇక్కడ చూడండి ఎఫ్ ఎఫ్ షార్ప్ ఇది ఒక సెమిటోన్ ఎఫ్ షార్ప్ టు జి కూడా అది సెమిటోన్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి సెమిటోన్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి సెమిటోన్ సో ఎఫ్ టు జి అదొక టోన్ డిస్టెన్స్ టోన్ అంటే మీకు అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు చూద్దాం మళ్ళీ ఎఫ్ షార్ప్ టు జి ఎఫ్ షార్ప్ టు జి రెండు డైరెక్ట్ గా ఉన్నాయి పక్క పక్కన ఉన్నాయి ఆ రెండింటికి మధ్యలో ఇంకోటి ఏం లేదు సో ఆ రెండు సెమిటోన్ జి టు జి షార్ప్ ఆ రెండు డిస్టెన్స్ కూడా సెమిటోన్ ఎందుకంటే ఏం లేవు అందులో సో అప్పుడు డైరెక్ట్ గా ఏంటి ఎఫ్ షార్ప్ టు జి షార్ప్ ఆ రెండు టోన్ డిస్టెన్స్ లో ఉన్నాయి ఇది క్లియర్ అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు కీబోర్డ్ లో చూడాలి ఇప్పుడు సి సి షార్ప్ ఈ రెండింటికి సెమిటోన్ డిస్టెన్స్ సి షార్ప్ టు డి సెమిటోన్ సో డైరెక్ట్ గా మనం ఏం చెప్పొచ్చు సి టు డి అనేది టోన్ టోన్ అంటే ఏంటి ఎడిషన్ ఆఫ్ టూ సెమిటోన్స్ రెండు సెమిటోన్స్ కలిస్తే ఒక టోన్ వస్తుంది ఒక టోన్ డిస్టెన్స్ అలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అండ్ ఇప్పుడు చూడండి ఈ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చే టోన్ డిస్టెన్స్ లో ఉన్న నోట్ ఏంటి ఈ తర్వాత ఎఫ్ అనే సెమిటోన్ ఎఫ్ తర్వాత ఏముంది ఎఫ్ తర్వాత ఎఫ్ షార్ప్ ఉంది అంటే ఈ టు ఎఫ్ అనేది సెమిటోన్ ఎఫ్ టు ఎఫ్ షార్ప్ అనేది ఇంకో సెమిటోన్ సో ఈ టు ఎఫ్ షార్ప్ అనేది టోన్ టోన్ అంటే అది మీనింగ్ సో ఇది ఇది బాగా అర్థమైతే నెక్స్ట్ మీకు షార్ప్ ఫ్లాట్ అంటే ఏంటో తెలుస్తుంది అవన్నీ బాగా తెలిస్తే స్కేల్స్ ఇంకా బాగా అర్థమవుతాయి స్కేల్స్ బై హార్ట్ చేసి నేర్చేసుకోవచ్చు కానీ మీకు అది ప్లే చేయడం వస్తుంది మీరు ఎవరికైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు చాలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు అది ఎలా వచ్చింది ఏంటి దాని రూట్ ఏంటి అన్నవి మీకు తెలియదు సో ఇలా బేసిక్స్ నుంచి మీరు మ్యూజిక్ బాగా నేర్చుకుంటే మీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మీద దాన్ని బాగా అప్లై చేసుకోవచ్చు సో అది టోన్ కి సెమీ టోన్ కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఇది అర్థమైతే నెక్స్ట్ ఇది అర్థం అవుతుంది మీకు నేను ఇక్కడ జస్ట్ కొంత ఏరియా మాత్రమే కన్సిడర్ చేసుకున్నాను మొత్తం కీబోర్డ్ అంతా గీసేయడం చాలా కష్టం గిటార్ ఫ్రెడ్ బోర్డ్ మొత్తం గీయడం కష్టం కాబట్టి నేను కొంత ఏరియా మాత్రమే ఒక చిన్న పార్ట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను కీబోర్డ్ లో కూడా చిన్న పార్ట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఎందుకంటే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఈజీగా ఉంటుంది దీన్నే మీరు మొత్తం అన్ని కేస్ కి అప్లై చేసుకోవాలి ఈ ఫ్రెడ్ బోర్డ్ ని మొత్తం అన్ని ఫ్రెడ్స్ లో అన్ని నోట్స్ కి మీరు అప్లై చేసుకుని చూసుకోవాలి అలా చెక్ చేసుకోవడం వల్ల మీకు నాలెడ్జ్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఈ మ్యూజిక్ లో ఎలా వాడాలి ఏంటి అనేది మీకు బాగా క్లియర్ గా తెలుస్తుంది యాక్సిడెంటల్స్ యాక్సిడెంటల్స్ అంటే మనం షార్ప్ ఫ్లాట్ అంటాం కదా అవే యాక్సిడెంటల్స్ ఓకే షార్ప్ అంటే ఏంటి ఫ్లాట్ అంటే ఏంటి అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం ఇందాక మీకు చెప్పాను సెమిటోన్ టోన్ ఇప్పుడు సింపుల్ గా ఒక పాయింట్ లో మీకు చెప్పేస్తాను అది షార్ప్ అంటే షార్ప్ అంటే ఇంక్రీజ్ బై సెమిటోన్ అంటే ఇప్పుడు ఎవరన్నా షార్ప్ అన్నారనుకోండి అంటే ఇంక్రీజ్ ఎంత ఇంక్రీజ్ వన్ సెమిటోన్ ఇప్పుడు దీని ఎగ్జాంపుల్ చూద
దీని ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఎఫ్ షార్ప్ వచ్చింది కదా ఎఫ్ షార్ప్ అనేది కన్నా ఎందుకంటే ఇంక్రీజ్ బై సెమీటోన్ షార్ప్ అంటే ఏంటి సెమీటోన్ ఇంక్రీజ్ అయితే దానికి షార్ప్ పెట్టేస్తాం అందుకే ఎఫ్ కి ఎఫ్ షార్ప్ డిస్టెన్స్ ఏంటి అసలు సెమీటోన్ అందుకే ఎఫ్ ను మనం ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ చేసాం లేదా పిచ్ పెంచాం అందుకే పెంచాం కాబట్టి ఎఫ్ షార్ప్ ఇప్పుడు ఎఫ్ ఎఫ్ షార్ప్ ఉంది ఎఫ్ ని మనం ఇంక్రీజ్ చేసాం ఫ్రీక్వెన్సీ ఇప్పుడు ఎఫ్ తర్వాత ఎఫ్ షార్ప్ ఉంది అంటే ఏంటి దాని మీనింగ్ అంటే ఎఫ్ ని మనం పిచ్ పెంచితే ఎఫ్ షార్ప్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఈ డెఫినేషన్ చూద్దాం షార్ప్ అంటే ఏంటి ఇంక్రీజ్ బై సెమీటోన్ బై సెమీటోన్ ఇప్పుడు ఎఫ్ కి ఎఫ్ షార్ప్ కి డిస్టెన్స్ ఏంటి అది సెమీటోన్ రైట్ అందుకు ఎఫ్ తర్వాత వచ్చే నోటు ఎఫ్ షార్ప్ అంటే ఎఫ్ ని షార్ప్ చేసాం ఎఫ్ ని షార్ప్ చేసాం అంటే ఇంక్రీజ్ చేసాం షార్ప్ అంటే ఇంక్రీజ్ ఓకే అలా గుర్తుపెట్టుకోండి క్లియర్ గా షార్ప్ అంటే ఇంక్రీజ్ ఇప్పుడు ఫ్లాట్ దగ్గరకు వచ్చేస్తాం ఫ్లాట్ అంటే ఏంటంటే ఫ్లాట్ అంటే డిక్రీస్ బై అ సెమీటోన్ సో ఓకేనా ఫ్లాట్ అంటే డిక్రీస్ బై అ సెమీటోన్ ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ కొన్ని నోట్స్ కనిపిస్తున్నాయి సి సి షార్ప్ డి డి షార్ప్ ఈఎఫ్ ఎఫ్ షార్ప్ ఇక్కడ కూడా అంతే అండ్ మీరు ఫ్లాట్స్ వినే ఉంటారు ఒకటి చెప్పడం మర్చిపోయాను షార్ప్ షార్ప్ అంటే దాని సింబల్ ఇది షార్ప్ సింబల్ ఫ్లాట్ అంటే జస్ట్ స్మాల్ బీ లాగా అండ్ ఇప్పుడు చూడండి మనకి బ్లాక్ కీస్ ఉన్నాయి కదా కీబోర్డ్లో ఆ ప్రతి బ్లాక్ కీకి టూ నేమ్స్ ఉంటాయి అలాగే ఇక్కడ మనకి షార్ప్ ఉన్నాం కదా ఇలా షార్ప్ అన్న ప్రతి దానికి కూడా ఇంకో నేమ్ ఉంటుంది ఇంకో నేమ్ ఏంటంటే ఫ్లాట్స్లో ఉంటుంది ఒకటి షార్ప్లో ఉంటే ఇంకోటి ఫ్లాట్స్లో ఉంటుంది అది ఏంటని చూద్దాం ఇప్పుడు ఈ మ్యూజికల్ నోట్స్ ఉన్నాయి కదా కీబోర్డ్లో ఉన్నవే నేను ఒక ఆర్డర్లో రాసుకుంటూ వెళ్తాను ఓకే ఇవి న్యాచురల్ నోట్స్ ఇవి మ్యూజిక్లో ఉన్న న్యాచురల్ నోట్స్ ఇప్పుడు వీటికి ఒక్కొక్క దానికి మనం ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే లేకపోతే పిచ్ పెంచుకుంటూ వెళ్తే కొత్త నోట్స్ వస్తాయి ఆ కొత్త నోట్స్ ఏంటి ఎలా వచ్చాయి అనేది ఇప్పుడు చూస్తాను ఇప్పుడు సి ఉంది సి సికి మనం ఇంక్రీజ్ చేద్దాం ఏంటి మనం పిచ్ని ఇంక్రీజ్ చేద్దాం పిచ్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది అది షార్ప్ అవ్వాలి రైట్ చూద్దాం సి తర్వాత సి షార్ప్ షార్ప్ చేసాం ఓకే ఇక్కడ వరకు ఇక్కడ క్లియర్ కదా అది ఇప్పుడు డి ఉంది డి ఫ్లాట్ అంటే మీనింగ్ డిక్రీజ్ బై అ సెమీటోన్ ఇది డి కదా డికి ఒక సెమీటోన్ తక్కువలో ఉన్న నోట్ ఏంటి డికి ఒక సెమీటోన్ తక్కువలో ఉన్న నోట్ సి షార్ప్ రైట్ కానీ ఇక్కడ ఫ్లాట్ డెఫినేషన్ ఏంటి డిక్రీస్ బై అ సెమీటోన్ ఇస్ కాల్ ఫ్లాట్ అంటే డి కంటే ఒక సెమీటోన్ తక్కువలో ఉన్న నోట్ని ఇప్పుడు మనం డిని తగ్గిస్తున్నాం డి కంటే తక్కువ చూస్తున్నాం కాబట్టి డి ఫ్లాట్ ఓకే మనం దేన్ని అయితే తగ్గిస్తున్నాము దాని పేరు పెట్టి పక్కన ఫ్లాట్ పెట్టాడు దేన్ని అని ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి ఇప్పుడు ఆ పేరే పెట్టి పక్కన షార్ప్ పెట్టాడు అది షార్ప్ ఫ్లాట్ మీనింగ్ ఇక్కడ ఏం చేసాం సీని ఇంక్రీజ్ చేసాం సీని ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల పిచ్చిని పెంచడం వల్ల సీ షార్ప్ అయింది ఇప్పుడు డిని పిచ్చి తగ్గిస్తున్నాం డి పిచ్చి తగ్గించడం వల్ల ఏమవుతుంది డి ఫ్లాట్ అవుతుంది ఈ మధ్యలో గేద ఏంటంటే సపరేట్ చేసాం అనమాట సి ఆర్ డి ఫ్లాట్ ఇదే నోట్ని ఇదే బ్లాక్ కీని మనం సి షార్ అనొచ్చు లేకపోతే డి ఫ్లాట్ అని అనొచ్చు అది దాని మీనింగ్ అక్కడ అలాగే ఇప్పుడు డిని మనం ఇంక్రీజ్ చేస్తే పిక్చర్ పెంచితే ఏమవుతుంది డి షార్ప్ ఆర్ ఈ ఉంది ఈ ఉంది కదా ఈని మనం పిచ్ తగ్గిస్తే ఏమవుతుంది ఈ ఫ్లాట్ అవుతుంది సేమ్ అలాగే అన్ని కానీ టూ కేసెస్ ఉన్నాయి కదా ఈకి మనం పిచ్ పెంచితే మధ్యలో ఇంకో బ్లాక్ ఏం లేదు ఇక్కడ సపోజ్ ఈకి మనం షార్ప్ చేసాం ఈ షార్ప్ అంటే టెక్నికల్గా దాని మీనింగ్ ఏంటంటే షార్ప్ అంటే ఏంటి ఇంక్రీజ్ బై సెమీటోన్ అంటే ఈని షార్ప్ చేసాం అంటే ఈ తర్వాత డైరెక్ట్గా ఎఫ్ఏ ఉంది ఈ తర్వాత డైరెక్ట్గా ఎఫ్ఏ ఉంది అంటే మనం డైరెక్ట్గా ఎలా చెప్పచ్చు అంటే ఈ షార్ప్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎఫ్ ఈ షార్ప్ అంటే ఎఫ్ కానీ మనం ఈ షార్ప్ అని రాయకూడదు అది కొన్ని కేసెస్లో మాత్రమే వస్తుంది ఇప్పుడు స్టాఫ్ నోటేషన్లో మనం స్టాఫ్ నోటేషన్ యూజ్ చేయకపోతే అసలు ఈ షార్ప్ అనే వాడే యూజ్ చేయదు అండ్ ఈ ఫ్లాట్ వస్తుంది కదా ఈకి షార్ప్ లేదన్నా ఇప్పుడు ఎఫ్ ఉంది ఎఫ్ను మనం పిచ్చి తగ్గిస్తే ఏమవుతుంది ఏం అవ్వాలి అసలు ఎఫ్ ఫ్లాట్ అవ్వాలి ఎఫ్ ఫ్లాట్ అనేది స్టాఫ్ నోటేషన్లో ఒక స్కేల్లో మాత్రం వస్తుంది మనం స్టాఫ్ నోటేషన్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఎఫ్ ఫ్లాట్ అని వాడాలి అది యూజ్ చేయకపోతే అసలు ఎఫ్ ఫ్లాట్ అనకూడదు ఎఫ్ని మనం పిచ్ పెంచ
ఈ ఫ్లాట్ షార్ప్ ఎందుకు వచ్చారు చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు సో ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత మీకు అది క్లియర్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ జి తర్వాత జి మనం పిచ్ ఇంక్రీస్ చేస్తే ఏమి వస్తుంది జి షార్ ఏని మనం పిచ్ తగ్గిస్తే వన్ సెమీటోన్ తగ్గిస్తే ఏ ఫ్లాట్ ఓకే ఏ ఫ్లాట్ అలాగే సేమ్ ఇది అంతే ఏ షార్ప్ బి ఫ్లాట్ ఓకే మనం చూసే వ్యూ ఉంటుంది వ్యూ బట్టి ఉంటుంది సపోజ్ మనం సి నుండి ఆలోచిస్తే సి దగ్గర నుంచి వస్తున్నాం మనం అటు సైడ్ నుంచి మనం సపోజ్ ఈ డైరెక్షన్లో వస్తున్నాం మనం అంటే సిని సి తర్వాత వచ్చే నోటి ఏంటి సి షార్ డి తర్వాత వచ్చే నోటి డి షార్ ఎఫ్ తర్వాత వచ్చేది ఎఫ్ షార్ అలా మనం రివర్స్ ఆర్డర్లో వస్తున్నాం ఇప్పుడు సపోజ్ జి ముందున్న నోటి ఏంటి జి ఫ్లాట్ డికి ముందున్న నోటి ఏంటి డి ఫ్లాట్ అలాగ మనం చూసే వ్యూ బట్టి ఉండదు ఇక్కడ ఈఎఫ్ బిసి ఈఎఫ్ బిసి ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఏం లేదు బ్లాక్ ఈ రైట్ ఈఎఫ్ బిసికి మధ్యలో బ్లాక్ ఏం లేదు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇందాక ఈ షార్ప్ అన్నాను కదా ఈ షార్ ఎఫ్ ఫ్లాట్ అంటే ఇందాక చెప్పలేదు ఎఫ్ ఫ్లాట్ ఎఫ్ ఫ్లాట్ అంటే నథింగ్ బట్ ఎఫ్ అని ఫ్లాట్ చేసాం అంటే ఏంటి వన్ సెమీటోన్ డిక్రీస్ చేసాం ఫ్లాట్ అంటే ఏంటి డిక్రీస్ బై సెమీటోన్ వన్ సెమీటోన్ ఏంటి ఎఫ్ కంటే ముందు ఈ అంటే ఎఫ్ ఫ్లాట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఈ ఓకే అది దాని మీనింగ్ అక్కడ అలాగే ఈ రెండు ఎలా ఉన్నాయో సేమ్ బీడి కూడా అయ్యే మీనింగ్స్ ఇప్పుడు బీని మనం పిచ్ పెంచుతున్నాం అంటే షార్ప్ చేస్తున్నాం కానీ బి షార్ప్ అనేది జనరల్గా మనం వాడం స్టాఫ్ నడిషన్లో తప్ప బి షార్ప్ అంటే సి ఇప్పుడు సిని ఫ్లాట్ చేయాలి సిని ఫ్లాట్ చేస్తే ఏం రావాలి సి ఫ్లాట్ అవ్వాలి కానీ సి ఫ్లాట్ అయినా నోట్ లేదు మనకి మ్యూజిక్లో కానీ అది ఒక స్కేల్లో మాత్రమే వస్తుంది స్టాఫ్ నోటేషన్లో సి ఫ్లాట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బి ఓకే ఇవి ఫ్లాట్ షార్ప్ వాటి మీనింగ్స్ ఇవి సో నేను ఫోర్ టాపిక్స్ చెప్పినప్పుడు సెమీటోన్ టోన్ షార్ప్ ఫ్లాట్ ఈ ఫోర్ టాపిక్స్ మీకు బాగా అర్థమైన అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్కేల్స్లోకి వెళ్దాం స్కేల్స్ ఏంటో చూద్దాం స్కేల్స్ ఎలాగా వాటి రూల్స్ ఏంటి దాని ఫార్ములా ఏంటి నేను జస్ట్ మేజర్ స్కేల్ కో ఫార్ములా మైనర్ స్కేల్ కో ఫార్ములా చెప్తాను ఒకటే ఫార్ములా మేజర్ స్కేల్ అన్నిటికి ఆ ఒక ఫార్ములాతో మీరు అన్ని స్కేల్స్ రాసేయచ్చు అండ్ ఒకటే ఫార్ములా మైనర్ స్కేల్ ఆ ఒక్క ఫార్ములాతో మీరు అన్ని స్కేల్స్ కూడా ఫామ్ చేసుకోవచ్చు అది ఎలా చేయాలనేది ఇప్పుడు చెప్తాను